माझ्यासोबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आहेत ज्यांनी पुण्यामध्ये आज खूप महत्वाची मागणी केलेली आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळ झालेला आहे देशभरामध्ये लॉकडाऊन सुरू आहे आणि अशा वेळी अनेक कामगारांचे पगार कापले जात आहेत अनेक ठिकाणी खरं तर अनेकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत उद्योग व्यवस्था ठप्प आहे आणि अशा वेळी केंद्र सरकारने कुठल्याही पद्धतीचं पॅकेज जाहीर न करता थेट लोकांना पैसे द्यावे अशा पद्धतीची मागणी आहे काय मागणी काय सांग माझी मागणी अशी आहे की जगातल्या सर्व मोठ्या देशांनी ज्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यातून थेट कर्मचाऱ्यांचे कामगारांचे मजुरांचे शेतकऱ्यांचे त्यांना थेट पैसे दिलेले आहेत त्याला रोख फिजिकल स्टिम्युलस दिलेलं आहे त्याप्रकारे केंद्र सरकारने हे पैसे थेट दिले पाहिजेत तरच उद्योगधंद्यांची चक्रपुरा सुरू होते ज्या पद्धतीने निर्मला सीतारामन यांनी सुद्धा पाच पत्रकार परिषदा घेतलेल्या आहेत आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही अशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन करणार आहे तर तुम्हाला वाटतं ते यशस्वी होईल नाही त्यामध्ये आमचा त्यामध्ये गूळ आमचा विरोध याच्या करता आहे की त्यांच्या त्या एकवीस लाख कोटी रुपयाच्या पॅकेजमध्ये फक्त दोन लाख कोटी खर्च आहेत थेट बाकी त्यांनी कर्ज घ्या म्हणून आम्हाला एक गाजर दाखवलेला आहे की तुम्ही कर्ज घ्या मग त्यातून बाहेर पडा मुळातच लोकांना तोटा झालेला आहे तो तोटा भरून काढण्याकरता नवीन कर्ज घेऊन तोटा भरू शकणार नाही म्हणून तो तोटा भरण्याकरता रोख पैसे दिले पाहिजे पण अशा पद्धतीने जर उद्या सरकारने केलं नाही तर आपण कुठल्या अडचणींना सामोरं जाऊ शकतो कारण इतर देशामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं काही सरकारांनी असं केलंय जसं फ्रान्स सिंगापूर थायलंड सर्व सर्व अमेरिका इंग्लंड जर्मनी जपान फ्रान्स सिंगापूर सर्व मोठ्या आणि छोट्या देशांनी पण थायलंड ब्राझील थेट लोकांना पगार देण्याकरता मदत केलेली आहे उद्योगपतींना थेट पैसे ट्रान्सफर केलेले आहेत त्यांची व्याज माफ केलेली आहेत कर्जाच्या हप्त्याचे बांधून दिलेले आहेत अनेक सोयी दिलेल्या आहेत ते केलं नाही तर पुन्हा अर्थव्यवस्थेची चक्र सुरू होणार नाहीत तो लोकांचा रोजगार वाचणार नाही आणि लोकांचा रोजगार वाचण्याचे त्यातून एक फार अनर्थ घडेल असं मला वाटतं काय वाटतं तुम्हाला ज्या पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेलं आहे की भारताची अर्थव्यवस्था ही येता हा जो संपूर्ण काळ आहे किंवा आर्थिक वर्ष आहे या काळामध्ये पुढे जाईल तुम्हाला काय वाटतं काय वाटतं मला मी त्यानं उदाहरण उदाहरण सकट दाखवलेलं आहे की सर्व आर्थिक संस्थाचं म्हणणं जागतिक बँकेचं आय एम एफचं आपल्या बँक रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचं म्हणणं आहे की नाही यावेळेला भारताची अर्थव्यवस्था ही अकुंचन पावेल घसरेल पण प्रधानमंत्र्यांना वाटतं की ती वाढेल म्हणून त्यांनी आम्हाला स्पष्टपणे सांगितलं की त्यांना काय वाटतं धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी बोलला तर हे होते पृथ्वीराज चव्हाण ज्यांनी मागणी केलेली आहे की ज्या पद्धतीने भारताची अर्थव्यवस्था सध्या सुरू आहे त्यामध्ये लोकांना थेट मदत करण्याची गरज आहे पुण्याहून नेहा सराफ लोक